nhất là cũng có tên nông ừ. tên nông thì cấu tạo như thế nào người cấu tạo này thì nó do cái này nhánh này là nhánh gì nhánh tận đồng quan trọng trụ Đấy, do nhánh tận đồng quan trọng nối với đây là đây là đồng mạch này quay nhá đây là cái nhánh của đồng mạch quay này nối với những gan dây đồng của đồng quay đấy là nhánh tận của trụ nối với những gan dây đồng của đồng quay hoặc là một nhánh khác bên phía đồng mạch quay nếu không với những gan dây đồng thì với một nhánh khác bên đồng mạch quay chẳng hạn như là với nhánh từ đồng mạch chính con cái Tức là không nhất thiết phải là những gan tay gì và tay đâu thường là nó nối với nhau gan tay đâu nhưng mà nếu không thì nó nối với một cái nhánh khác về phía đồng bài chẳng hạn nối với nhánh từ chỉ một phần đây đây là nhánh tận của trụ đây là nhánh gan tay đâu đồng bài về đấy là về cấu tạo cung gan tay nông nếu so với cung gan tay sâu thì nó thế nào? Lồi nhô ra xa hơn so với gì? Đây. Cung gan tay nông nó bẹt à, sâu nó bẹt này nhưng mà cung gan tay nông thì nó nào? Lồi nhô ra xa hơn so với cung sâu. Đấy, cung nông ấy lồi và nhô ra xa hơn so với cung sâu, cung, cung sâu nó bẹt. liên quan thì ta thấy nó như này đây. đây ta vẽ cái khung sâu này trên cái nền có cơ như này cái bàn tay như thế này muốn thấy được cơ như thế này thì chúng ta đã phải lật cái dần da và dưới da của gan bàn tay thì là cái là một cái cân cái mạc cái mạc này vì nó có cái cơ gan tê gan tê dài nó hòa vào thì, thì nó gọi là cân gan tay đây là lật ra với cân gan tay lên rồi thì mới thấy thấy cái cung lông như này như vậy cung lông đi này thì rõ ràng nó đi nằm nằm trước tất cả các cái cơ gần gấp của bàn tay ấy về liên quan thì cung lông nằm trước tất cả các cơ và các cơ gấp của bàn tay tất cả các cơ và các cơ gấp của bàn tay và nó nằm ở ngay sau cái cân bàn tay nằm ngay sau cân bàn tay tức là rạch ra với cân gan tay ra lật ra phát là thế nào thấy thấy được cung nông này đấy là cái liên quan chính là như vậy đây về phân nhánh về phân nhánh ấy thì từ cung nông thì sẽ tách ra bốn nhánh nhất là nhánh bờ trong của ngón tay nặng ta cho bốn nhánh thì cũng đâu nhánh bờ trong ngón tay nặng đây là một nhánh dương kia bờ trong thôi và ba cái động mạch mà chạy đến ba cái kẽ ngón tay phía trong chúng ta có bốn kẽ tất cả có phải giữa năm ngón thì có bốn kẽ không à, mà đánh số kẽ thì ngoài vào thì bỏ qua cái một cái một đã có cái con cái thì còn lại có ba cái phía trong cái hai ba bốn 
có ba cái đồng mạch đến ba cái đó nó gọi là ba đồng mạch ngón tay chung Đấy, ba đồng mạch ngón tay chung chạy đến các cái ngón tay hai ba bốn ba đồng mạch ngón tay chung thì chạy đến các cái ngón tay hai ba bốn đây ngón tay chung chạy đến ba cái ngón tay hai ba bốn thì mỗi đồng mạch ngón chung ấy sẽ chia ra thành hai cái đồng mạch ngón riêng đi vào hai cái bờ ngón tay mà về với mỗi cái kẽ ngón tay mỗi cái đồng mạch ngón chung này sẽ chia thành hai đồng mạch ngón tay riêng đi vào hai bờ ngón tay và kề với mỗi kẽ ngón Đó là nó đảm nhận đuôi các con tay phía, phía, phía trong đúng không? Là nếu tính cho đơn vị bờ con tay ấy thì nó nuôi cho mấy bờ? 7 bờ 5 ngón thì có 10 bờ đúng không? Thì cứ chính con cái vào 3 bờ Đây ta nói tí về cái cung sâu Cung tay sâu Về cấu tạo ấy Thì cung sâu thì Do nhánh tận Cái đồng mạch Đấy, Về cấu tạo thì cung sâu do nhánh tận Đồng mạch quay nối với nhánh gan tay sâu Đây Gan tay sâu Do những trận đồng mình quay đối với những cái dây sâu của đồng mình chung à, Cái cung sâu này vừa đã nhận xét rồi, tức là ít nhô ra xa hơn so với cung đồng, cung đồng nhô ra xa hơn à. Về liên quan ấy, thì cung sâu trái với cung đông là cung sâu nó nằm sau tất cả các cơ và gân lớp sát vào và nền các cái xương suốt bàn tay hai ba bốn nếu cung sâu ấy, nằm sau tất cả cơ gân lớp sát vào nền sát mặt trước cái nền xương các xương suốt bàn tay hai ba bốn nói thế tức là đây là cái nhánh tận của cái trụ đây thì lúc nó đi ngang vào trong này nó đi trước cái nền của xương đốt bàn tay hai đây này xương đốt bàn tay ba và xương đốt bàn tay mấy bốn có cái nhánh gan tay sâu của cái trụ đây thì cái đoạn này không phải nó sát vào nền xương đốt bàn tay năm đâu mà nó đang xuyên vào cái nhóm cơ mô đây nó phải có một đoạn đi rồi từ vẽ này tức là đây là nhánh nào của cái trụ bàn tay sâu người ta chỉ vẽ nó hở một đoạn đấy sau đó nó cắm vào sâu có một sâu nó đi trong cái cơ mũ út này Thì bạn như vậy cái cung sâu sát vào ba Các xương bạn hai ba bốn Đấy chính là cái đoạn tắt của đồng mạch trụ đấy À đồng mạch quay Và cung sâu Cung sâu khi đi như thế thì nó đi cùng với cái nhánh sâu của mình trụ Đấy, bằng đường nó đi ở trong sâu như vậy sát vào cái xương và nó đi cùng với nhánh sâu thằng ví dây trụ có hai nhánh tận là sâu và gì nông thì cái nhánh tận sâu ấy của dây trụ và đi cùng với cung sâu về phần nhánh ấy thì cái nhánh chính của cung sâu là thế này là về phần nhánh thì cung sâu tách ra ba cái nhánh chính đó là ba cái động mạch sâu sẽ cho ra ba nhánh, tôi vẽ màu vàng đây. 
nó gọi là động mạch gan đốt bàn tay đấy từ phun sâu dưới mặt lồi phun sâu tay ra ba cái động mạch gan đốt bàn tay đấy tay ra ba động mạch gan đốt bàn tay Ờ, gan đốt bàn tay thì ba cái lúc mày gan đốt bàn tay đó ấy, sẽ sẽ đi ra xa trong ba khoang gian gian ra xương đốt bàn và cô nó đổ vào ba động mạch ngón tay trung ba động mạch gan đốt bàn tay sẽ đổ vào ba động mạch gan và ngón tay chung Đây. có nghĩa là máu mà bơm vào các động mạch gan ngón tay riêng ấy thực ra là không từ riêng cũng nào cả có đúng không nhỉ chỉ có mỗi động mạch gan ngón tay riêng cho riêng ngón bờ trong ngón năm ấy là từ cung đông còn những động mạch gan ngón tay riêng khác ấy là từ hai cung nó bơm ra cả Đây. lúc thì cung này trội lúc thì cung kia trội Đấy là động mạch chi chiên.